ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ಮೂರ್ತಿ ಪರಿಕಲ್ಪಿತ ಶಶಿಭೃತ ವರ್ತ್ಮ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಆತ್ಮೇತ್ಯಾತ್ಮ ಕರ್ತುಶ್ಚೇ ಜತಾಂ ಭಕ್ತ ಅಮರ್ಜ್ಯೋತಿಷಾಂ ಲೋಕಾಂ ಪ್ರಲಯೋದ್ಭವ ಸ್ಥಿತಿ ವಿಭಶ್ಚಾನೇಕಧಾಯ ಶಿರುತ ವಾಚನ್ನ ಸದದಾತ್ವನೇಕ ಕಿರಣ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ದೀಪೋ ರವಿ ವೀಕ್ಷಕರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹೊಸ ಸಂವತ್ಸರದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಶಾರ್ವರಿ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಗಳವರ ಫಲ ಹೇಗಿದೆ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಳಿತು ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಡುಕಿದೆ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸೋಣ ಅದು ಎಲ್ಲರ ಕುತೂಹಲ ಸಂಗತಿ ಆ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಗಳ ಫಲ ತಿಳಿಯುವ ಮುನ್ನ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಗಮನಿಸೋಣ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗುರು ಧನಸ್ಸು ರಾಶಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ಗುರು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ನೀಚ ರಾಶಿಯಾದಂಥ ಮಕರ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಶನಿ ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಕರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ಇನ್ನು ಕುಜ ಕೂಡ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಲ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ರಾಹು ಈ ವರ್ಷದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಆತ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದರ ಸಪ್ತಮಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇತು ಬಂದು ನಿಲ್ತಾನೆ ಈಗ ಕೇತು ಧನಸ್ಸು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇವುಗಳು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹಳ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಹಗಳು ಗುರು ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಧನಸ್ಸು ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಉಳಿದಂತೆ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯ ಬುಧ ಶುಕ್ರ ಇವರೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಚಂದ್ರ ಎರಡೂ ಕಾಲದಿನಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಸೂರ್ಯ ಶುಕ್ರ ಬುಧರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದು ರಾಶಿಯನ್ನು ಹೀಗಿರುವಾಗ ರಾಶಿಗಳ ಫಲಾಫಲ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಗಮನಿಸೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಮೇಷರಾಶಿ ಮೇಷರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಭಾಗ್ಯದ ಗುರು ಅತ್ಯಂತ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಫಲಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆ ಗುರು ಈ ವಾರದ ಕಳಿತಿದ್ದ ಹಾಗೇ ಆತ ಮಕರ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದು ನೀಚ ರಾಶಿ ಗುರುವಿಗೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರುಪೇರುಗಳನ್ನು ಕಾಣುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶನಿ ಇದ್ದಾನೆ ದಶಮದ ಶನಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಭಾಗ್ಯದ ಗುರು ಯಾವಾಗ ನೀಚನಾಗ್ತಾನೆ ಆ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹರಣವಾಗುತ್ತೆ ಆ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ಷೀಣವಾಗುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬೇಕು ವ್ಯಯಾಧಿಪತಿ ಕೂಡ ಗುರು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಗುರುವಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದೇನಪ್ಪ ಗುರುವಿನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಗುರುಪೀಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಗುರುಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಗುರುಗಳನ್ನು ನೀವು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪೀಠ ಮತ್ತು ವಸನ ಅಂದರೆ ವಸ್ತ್ರ ಇವುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿಬರೋದ್ರಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದ ಫಲಗಳನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಹು ಬರ್ತಾನೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಾತು ಒರಟಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೇಷರಾಶಿಯವರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಡಕುಗಳು ಕಂಡರೂ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಯಥಾಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಗುರು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಆಗ ಅದೇ ಭಾಗ್ಯ ಅದೇ ಸಮೃದ್ಧಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒದಗುತ್ತೆ ಆತಂಕ ಪಡುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನಪ್ಪ ಸಮವಾಗಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಫಲಾಫಲಗಳನ್ನು ಸಮವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಗುರುವಿನ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬೇಕು ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನರ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅಥವಾ ನರಗಳು ಸೆಳೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ರಾಹು ತಲೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಹೀಗಾಗಿ ತಲೆ ಸಿಡಿತ ಈ ರೀತಿಯ ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ವೃಥ ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದೆ ವೃಥ ಮೈನೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ತಲೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಬಂದೆರಗುತ್ತೆ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಆರೋಗ್ಯದ ಸಲುವಾಗಿ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ನೀವೇನಪ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾಗನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾಗಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಘಾಟಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾಗಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಇರ್ತಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡು ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಹನ್ನೊಂದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿ ಆ ನಾಗದೇವರ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದರಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದ ಫಲಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತ ಕಾಣ್ತೀರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸತ್ಫಲಗಳೇ ಇದ್ದಾವೆ ಆತಂಕದ ವಿಷಯ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಿಥುನ್ ರಾಶಿ ಮಿಥುನ್ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನೋಡಿ ಈ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗುರು ಸಪ್ತಮದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಭಾಗ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುರು ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅದೇ ಗುರು ಈ ವಾರದೊಳಗಾಗಿ ಆತ ಅಷ್ಟಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟಮದ ಶನಿ ಬೇರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಬಹಳ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಗುರು ಸುಮಾರು ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿ ನೀಚನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಹೀಗಾಗಿ ವರ್ಷದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಮೋಸ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಡಕುಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ನಷ್ಟ ಸಂಭವ ಆಗಬಹುದು ಈ ರೀತಿಯ ಫಲಗಳಿದ್ದಾವೆ ಹೀಗಾಗಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಿಂದ ರಾಹು ನಂತರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅದು ಕೂಡ ನೀವು ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮೋಸಗಳು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸುಪರ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ನಿಮ್ಮ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ನಷ್ಟ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ರಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ನೀವು ಸಂಪಾದಿಸಿದಂತಹ ಯಾವ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪತ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಗುರು ಮರಳಿ ಬರ್ತಾನೆ ಧನುಸು ರಾಶಿ ಆಗ ಮತ್ತೆ ಅನುಕೂಲ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಏನೇನನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಮತ್ತೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಅಷ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದಬೇಕು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರ ದ್ವಿತೀಯಾಧಿಪತಿ ಆ ಚಂದ್ರ ಸದಾ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಬಹಳ ಬೇಗ ಬೇಗ ಫಲಗಳನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಹೀಗಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ಆ ಸರಸ್ವತಿ ಉಪಾಸನೆ ನೀಳಾ ಸರಸ್ವತಿ ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ನೀಳಾ ಸರಸ್ವತಿ ಆ ಸರಸ್ವತಿ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿ ಅದು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡುತ್ತೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಠಿಸುವುದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಇನ್ನು ಕರ್ಕಟಕ ರಾಶಿ ಕರ್ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಿಂದ ಗುರು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಆತ ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ವಾರದ ಮಧ್ಯದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆತ ನೀಚ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಪ್ತಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾನೆ ಗುರು ಶನಿಯರು ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅದು ಗುರುವಿಗೆ ಬಲವಿಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಸಾರಿಗಳು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕು ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಮೊದಲು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಒಳಿತ
ಶಿವಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ಓದಬೇಕು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಶಿವಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಠಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಫಲ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸಿಂಹರಾಶಿ ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗುರು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಪಂಚಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಶಕ್ತಿ ಜಾಗೃತವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಈ ವಾರದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುರು ಆರನೇ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆರನೇ ಮನೆಯನ್ನು ಶತ್ರುಸ್ಥಾನ ಋಣಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಕರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಲ ಬಾಧೆಗೆ ಸಿಲುಕುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಶನಿ ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಲಿನ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಾಲಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಡವು ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಮಾದಗಳಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬೇಕು ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕರ್ಮಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರಾಹು ಆಗ ಉತ್ತಮವಾದ ಫಲಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೀರಿ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಮಿಶ್ರ ಫಲವಾಗಿದೆ ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಹಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಹಿ ಎರಡೂ ಇದೆ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಈ ವರ್ಷದ ಫಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಧೀರ ಆಗುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲವೂ ಸಮನಾಗಿರಬೇಕು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸಮಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಆರಾಧನೆ ಶಿವನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಿಲೋಪತ್ರೆಯಿಂದ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಸ್ಮಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿಯ ಆರಾಧನಾ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಶುಭ ಫಲವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಫಲ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗುರು ಸುಖ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ನೆಮ್ಮದಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ ಆದರೆ ಈ ವಾರದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಗುರು ಪಂಚಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದು ನೀಚ ಸ್ಥಾನ ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಾಶಕ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕುಗ್ಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಶನಿ ಪಂಚಮ ಶನಿಯನ್ನು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಶನಿ ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರ ಹೀಗಾಗಿ ಹೆದರುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಿಂದ ಭಾಗ್ಯಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಈಗ ಕರ್ಮಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಗುರು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಕರ್ಮಸ್ಥಾನದ ಆ ರಾಹುವಿನಿಂದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಫಲಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತ ಕಾಣ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀವೇ ಹೊಂದತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿಯ ಫಲಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆದರೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗುರು ನೀಚ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರೋದಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಅದರ ಗಮನವನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ನೀವೇನಪ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಗುರು ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗುರು ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಓದ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗುರು ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂಥವುಗಳಿಂದಾಗಿ ಆ ಗುರುವಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಖಂಡಿತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಗುರು ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಸುಖಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಆಗ ಮತ್ತೆ ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿ ವಾಹನ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮನೆ ಈ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಸಮಾಧಾನಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶುಭ ಶುಭ ಮಿಶ್ರ ಫಲವೇ ಇದೆ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಯಾವ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಈ ರೀತಿಯ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಆ ನಾಮ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಜಪಿಸೋದರಿಂದಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಫಲಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮವೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ತುಂಗ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತೆ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಿಂದ 
ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕೇತು ದ್ವಿತೀಯ ರಾಶಿಗೆ ಧನಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಧನಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೇತು ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಧನ ನಷ್ಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾತಿನ ನಷ್ಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ವಿದ್ಯಾ ನಷ್ಟವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ತಪ್ಪದೇ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಹಾಗಣಪತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇಕ್ಷು ರಸ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಕಬ್ಬಿನ ರಸ ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು ಇದನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ ಅಭಿಷೇಕ ಕೊಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನೇ ತೀರ್ಥದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಿಲ್ಲ ಸುಖಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಇದ್ದಾನೆ ಶನಿ ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರದ ಶನಿ ಹೀಗಾಗಿ ಗೃಹ ಸೌಖ್ಯ ವಾಹನ ಸೌಖ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಾವೆ ಹೆಚ್ಚು ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಶುಭವಾಗಲಿ ಇನ್ನು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಿಂದ ಧನಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕುಜನೂ ಇದ್ದಾನೆ ಗುರುವೂ ಇದ್ದಾನೆ ಹೀಗಾಗಿ ಧನ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಫಲಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀರಿ ಗುರು ಈ ವಾರದೊಳಗಾಗಿ ಆತ ನೀಚ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರರಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ನಿಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತೊಡಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ತೊಡಕ ಆಗುವ ಮುನ್ನ ನೀವು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ವರ್ಷದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇತುವಿನ ಪ್ರವೇಶವಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ರಾಹು ಸಪ್ತಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇದ್ದಾವೆ ನಮಗೆ ಶುಭ ಫಲವೂ ಇದೆ ಅಶುಭ ಫಲವೂ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಫಲಗಳು ಈಗ ಒಂದು ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಗುರು ಅಲ್ಲಿ ನೀಚದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಗುರು ಮತ್ತೆ ಯಥಾಸ್ಥ ಸ್ಥಾನ ಧನಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಆಗ ಧನ ಸಮೃದ್ಧಿ ವಾಕ್ ಸಮೃದ್ಧಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರವಾದಂತಹ ದಿವಸವಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಫಲವಾಗಿದೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೇನಪ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ತಪ್ಪದೇ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪೌರ್ಣಮಿ ಪೌರ್ಣಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಶುಭವಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಧನುರಾಶಿ ಧನಸ್ಸು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನೋಡಿ ಗುರು ಈ ವಾರದೊಳಗಾಗಿ ಸ್ಥಾನ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಬಲ ಇತ್ತು ನಿಮಗೆ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹಂಸಯೋಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆ ಹಂಸಯೋಗದ ಫಲವನ್ನು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನೀವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಈಗ ಗುರು ದ್ವಿತೀಯಕ್ಕೆ ಧನಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀಚನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಶನಿಯುತನಾಗಿ ಹೀಗಾಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಇನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಓದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ತಲೆಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಆಲಸ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೈ ತುಂಬಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಫಲಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಹೀಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾಗಬೇಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಯಥಾಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಗುರು ಬರ್ತಾನೆ ಆಗ ಬಲವನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ತಾನೆ ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾಗೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಿಂದ ಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೇತು ಹೋಗ್ತಾನೆ ವರ್ಷದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳು ಬಿಲಾಂಗಿಕ್ಸ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಿಂದ ಶನಿ ದ್ವಿತೀಯದಲ್ಲಿ ಯಥಾಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ದ್ವಿತೀಯದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶನಿಯಿಂದ ಖಂಡಿತ ಶುಭ ಫಲಗಳಿದ್ದಾವೆ ಶ
ನೀವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದಂತಹ ಹಣ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿಟ್ಟಂಥ ಹಣವೂ ಕೂಡ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದೀರಿ ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಮುನ್ನ ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಿಂದ ರಾಹು ಕೇತುಗಳು ಕೇತು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ತೃತೀಯ ಲಾಭಕ್ಷಗತೈ ಪಾಪಕೈ ಸುಖೀತು ಗರ್ಭೋ ರವಿಣ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಂತ ಒಂದು ಆಧಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರು ಹೀಗಾಗಿ ಏಕಾದಶ ಕೇತು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಫಲಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ತಾನೆ ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರದ ಶನಿಯೇ ಶಶಿಯೋಗವನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ತಾನೆ ಹೀಗಾಗಿ ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ಪ್ರಮೇಯವೂ ಇಲ್ಲ ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬ ಸಂತಸ ದಿನಗಳು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕುಲದೇವತೆ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮನೆಯ ದೇವರನ್ನು ಮರಿಬಾರ್ದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹೋಗಿ ಬರಬೇಕು ಸಾಧ್ಯವಾದ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಫಲ ಕಾಣ್ತೀರಿ ಕುಂಭರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಿಂದ ಲಾಭದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಗುರು ಈಗ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಆತ ಬೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಚ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾನೆ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಲಾಭ ಸಮೃದ್ಧಿ ಇತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಲಾಭ ಸಮೃದ್ಧಿ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಈಗ ಇನ್ನು ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ನೀವು ಯಾವ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಹಣ ಆ ಹಣ ಹಾಗೆ ಕರಗಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ವರ್ಷದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಥಾಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಗುರು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಏನನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಹಣ ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದೇನಪ್ಪ ಗುರುವಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗುರುಸ್ಮರಣೆ ಗುರು ಪೀಡಾ ಪರಿಹಾರ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮರಿಬೇಡಿ ಇನ್ನು ವಿದ್ಯಾಸ್ಥಾನದ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಕೂಡ ಗುರುವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಹೇಗೂ ರಜೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವ ವೇಳೆಗೆ ಗುರು ಯಥಾಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಲಾಭದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹೀಗಾಗಿ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ರಾಹು ಈಗ ಪಂಚಮದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಿಗ್ಗುತ್ತೆ ಕುಗ್ಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮತೋಲನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನು ಚತುರ್ಥ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ವರ್ಷದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಆಗ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಡಕೊಳ್ಳಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇಷ್ಟು ಕುಂಭರಾಶಿಯ ಫಲ ಇನ್ನು ಮೀನರಾಶಿ ಮೀನರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶಾರ್ವರಿ ಸಂವತ್ಸರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪ್ರದವಾಗಿರ್ತದೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕರ್ಮಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿದ್ದಾನೆ ಆ ಕರ್ಮಾಧಿಪತಿ ನೀಚಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಲಾಭಸ್ಥಾನವಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಭದಲ್ಲೇ ಶನಿ ಇದ್ದಾನೆ ಹೀಗಾಗಿ ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಹು ಕೂಡ ಚತುರ್ಥ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ವರ್ಷದ ಮಧ್ಯಭಾಗದವರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಗೃಹ ಸಂಬಂಧಿ ಕೆಲಸಗಳಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರುಪೇರಾಗಬಹುದು ಆದರೆ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆತ ತೃತೀಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ತೃತೀಯ ಲಾಭಕ್ಷಗತೈ ಪಾಪಕೈಹಿ ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಪಾಪಗ್ರಹ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಪಾಪಗ್ರಹ ಹೀಗಾದಾಗ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಫಲಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಹೀಗಾಗಿ ಮೀನರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಶಾರ್ವರಿ ಸಂವತ್ಸರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ ಯಾವ ಆತಂಕವೂ ಬೇಡ ಶನಿಯ